ओके तो हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे फॉर लूप के साथ तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि लूप होता क्या है देखिए फॉर एग्जांपल मुझे कोई ऐसा टास्क दिया गया जो मुझे रिपीटेडली करना है ठीक है दैट मींस लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने हाई प्रिंट करना है और हाई जो है वो मैंने फाइव टाइम्स प्रिंट कराना है दैट मींस हाई हाई और हाई और हाई मुझे आउटपुट कुछ इस तरह से चाहिए ठीक है एक तरीका मेरे पास ये हो सकता है कि मैं पांच बार प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखू प्रिंट एफ हाई ठीक है और ये आपका फाइव टाइम्स में यहाँ पे लिखू बट ये जो तरीका है ये गलत है बिकॉज मैं एक ही टास्क ठीक है पांच बार कर रहा हूं ठीक है जब क्यों ना ऐसा हो कि ये एक लाइन जो है मैं एक ही बार लिखू और इस लाइन को कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शन दू यहां पे कि ये पांच बार प्रिंट हो जाए तो ये एक मोर अच्छा तरीका है एक अच्छा मेथड है इस फंक्शनैलिटी को अचीव करने का राइट right? तो यही लूपिंग करती है लूप्स यही करते हैं जब कोई रिपीटेटिवली हमें कोई टास्क करना होता है और उसको अचीव करना होता है तब हम लूप्स की मदद करते हैं और उनका एप्लीकेशन वहां पे आता है तो इसी के लिए सबसे पहला हम यहाँ पे फॉर लूप पढ़ रहे हैं तो फॉर लूप का जो सिंटेक्स है सबसे पहले वो कुछ इस तरह से होता है फॉर आप यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग ब्रैकेट इसके बाद आप यहाँ पे फॉर लूप को इनिशियलाइज करते हैं तो इनिशियलाइज होगा इसके बाद सेमी कोलन ध्यान देना सेमी कोलन होगा कोलन नहीं होगा ठीक है सेमी कोलन इसके बाद आप यहाँ पे कंडीशन होगी ठीक है ठीक है इसके बाद फिर सेमी कोलन फिर आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट काउंटर होगा ठीक है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट काउंटर और ये आपका ब्रैकेट क्लोज और जो भी आपने कोड एग्जीक्यूट कराना है वो आप इन ब्रेसिस के अंदर लिखेंगे ठीक है इनिशियलाइजेशन यहां से होगी ठीक है इसके बाद इनिशियलाइज करने के बाद इनिशियलाइजेशन का मतलब कि कहां से लूप को हमने शुरुआत कराना है और कंडीशन कि कहां तक जाना है लूप कहां तक जाएगा ठीक है और उसके बाद जब एक बार जब लूप चल जाए उसके बाद हमने क्या उसमें अपडेशन करानी है उस काउंटर के अंदर या इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट कर रहा है हम एक एग्जांपल लेंगे और इस एग्जांपल से सारी चीजें आपको क्लियर आउट हो जाएंगी तो यही एग्जांपल को हम यहाँ पे देखते हैं हमने प्रिंट कराया था फाइव टाइम्स हाई ठीक है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि फॉर मैं यहाँ पे लेता हूं इंट आई इंट आई इसलिए बिकॉज आई की वैल्यू मैं यहाँ पे इनिशलाइज करता हूँ वन से उसके बाद सेमी कोलन और कंडीशन लिखता हूं कि आई की वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल टू फाइव है तब तक इस लूप को चलाना और आई प्लस प्लस हर एक आइट्रेशन के बाद आइट्रेशन मतलब कि एक बार जब आपका लूप चल जाता है उसके बाद आप क्या करेंगे ये अपडेशन करेंगे ये वाली अपडेशन जो यहाँ पे कमांड लिखी होगी मैंने उसको प्रोसेस करेंगे ठीक है यहां पे इसके बाद मैंने यहां पे लिख दिया प्रिंट एफ हाई ठीक है और इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे मैंने यहां पे लिख दिया प्रिंट एफ ये न्यू लाइन के लिए कि आप नई लाइन पे आ जाए और ये क्लोज ज्यादा घबराइए नहीं अभी मैं इसकी वर्किंग आपको समझाता हूं सबसे पहले आप देखिए कि हमने इनिशलाइज किया आई की वैल्यू वन के साथ तो आई एक वेरिएबल यहां पर हमने डिक्लेयर किया था उसकी वैल्यू यहां पर डिक्लेयर की इनिशलाइज की सॉरी वन के साथ अब सबसे पहली बार वो चेक करेगा क्या i की वैल्यू आप कंडीशन देखिए यहां पे ये लिखी हुई है कि i की वैल्यू i की वैल्यू क्या थी वन वन इज लेस देन इक्वल टू फाइव ठीक है दैट मींस कि ये कंडीशन ट्रू हुई अगर कंडीशन ट्रू हुई दैट मींस हम इस ब्लॉक के अंदर एंट्री ले लेंगे जब हमने इस ब्लॉक के अंदर एंट्री ले लिया तो सबसे पहली बार आपका यहां पर क्या प्रिंट ऑफ हुआ प्रिंट एफ हाई प्रिंट एफ हाई और जब सेकेंड लाइन के लिए आया तो यहाँ पे हम क्या आ गए कर्सर आपका न्यू लाइन पे आ गया दैट मीन्स अब जो प्रिंटिंग अगर मैं ये चीज यहाँ पे नहीं लिखता प्रिंट एफ ये वाली स्लैश एन देन जो प्रिंटिंग होती है आपको कुछ इस तरह से मिलती हाई 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 ये आपका मिलता है यहाँ पे फाइव टाइम्स ठीक है बट हमें न्यू लाइन पे चाहिए थी इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा और इस लाइन के बाद ये क्लोजिंग ब्रेस आ गया आपका फॉर लूप का दैट मींस आई की वैल्यू जो इनिशियली वन थी इसके बाद मैंने यहाँ पे कमांड लिखी हुई है आई प्लस प्लस दैट मींस इंक्रीमेंट काउंटर है देन आई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी टू अब टू हो जाएगी अब फिर से चेक करेगा कि टू इज लेस देन इक्वल टू फाइव बिल्कुल टू इज लेस देन इक्वल टू फाइव 
सही है कंडीशन ट्रू है दैट मींस अगेन हम इस ब्रेस के अंदर आ जाएंगे इस ब्रेस इसके अंदर आ गए यहां पे लिखा हुआ हाई दैट मींस प्रिंट एफ हाई और इसके बाद फिर से आपका कर्सर आपका न्यू लाइन पे आ गया न्यू लाइन पे एंट्री और इस क्लोजिंग ब्रेस से पहले वो आपका क्या करेगा ये जो इंक्रीमेंट काउंटर है वो फिर से एक्टिवेट होगा आई की वैल्यू जो कि यहां पे 2 थी वो अब कितनी हो जाएगी 3 एंड इस प्रकार 3 हो जाएगी 3 इज आल्सो लेस देन इक्वल टू 5 फिर से एंट्री ले लेगा फिर से प्रिंट एफ हाई फिर से न्यू लाइन इस तरह से फिर से इंक्रीमेंट काउंटर होगा ये 5 तक ऐसे चलेगा ठीक है तो हाई और हाई ये आपका ऐसे यहां पे प्रिंट हो गया 5 तक प्रिंट होने के बाद जब ये आखिरी स्टेटमेंट के बाद जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर इंक्रीमेंट काउंटर होगा इंक्रीमेंट काउंटर होने के बाद 5 की जो वैल्यू थी i की वैल्यू थी 5 सब कितनी हो जाएगी 6 जब 6 हो जाएगी फिर कंडीशन चेक होगी कि 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 यहां पे कंडीशन आपकी फेल हो जाएगी जब फेल हो गई दैट मींस कि इस ब्लॉक के अंदर अब हम एंट्री नहीं करेंगे और कंट्रोल आपका इस ब्रेस के बाद जो भी आपकी लाइंस हमने यहां पे लिखी हुई हैं वहां पे पहुंच जाएगा तो इस तरह से फॉर लूप आपका चलता है आइए अब सिंपल सी प्रॉब्लम हम फॉर लूप की मदद से करते हैं प्रिंटिंग द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स ठीक है तो आइए वो प्रॉब्लम करते हैं यूजिंग फॉर लूप 